ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சயின்ஸ் டீச்சிங் அகாடமியில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போகிறோம் கொரோனா வைரஸ்ன்றது உயிர் ஆயுதமாக இல்லையா இதற்கு உண்டான விடையை பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவோட ஆரம்பத்திலேயே நான் இந்த விடையை சொல்லிடுறேன் கொரோனா வைரஸ்ன்றது ஒரு உயிர் ஆயுதம் கிடையாது நார்மலாக நேச்சுரலாக எவால்வ் ஆன ஒரு வைரஸ் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் இந்த வீடியோவில் நான் தி ப்ராக்சிமல் ஆர்ஜின் ஆஃப் சாஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ இப்படின்ற ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலை எடுத்துக்கிறேன் இது நேச்சர் மெடிசின் அப்படின்ற ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இதோட ஆத்தர் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க யூஎஸ்ஏ யூகே மற்றும் ஆஸ்திரேலியா இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லீடிங் சயின்டிஸ்ட் இந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரையை எழுதியிருக்காங்க ஓகே இந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நார்மலாக ஒரு கொரோனா வைரஸ் இருந்திருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் மியூட்டேஷனுக்கு அப்புறம் மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கு அடுத்தது நேச்சுரல் செலெக்ஷன் நடந்திருக்கு இந்த ரெண்டும் நடந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸாக மாறியிருக்கு சரியா சார்ஸ் கொரோனா வைரஸாக மாறியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது போக நம்மள்கிட்ட இன்னொரு தேர் என்ன இருக்குது சில சயின்டிஸ்ட் வந்து லேபரட்டரியில் பயோ எத்திக்ஸுக்கு புறம்பாக இந்த பயோ வெப்பனாக இந்த கொரோனா வைரஸை உருவாக்கியிருக்காங்க உலகம் ஃபுல்லாக பரப்பியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு மூட நம்பிக்கை நம்மள்ட்ட இப்போ பெரிய அளவில் உருவாகிட்டு வருது இல்லையா ஸோ அது தவறு அப்படின்னு சொல்லி இந்த யூஎஸ்ஏ யூகே ஆஸ்திரேலியா இதில் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் பண்ண ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த வைரஸில் நிறைய புரதங்கள் இருக்குது அந்த புரதங்களில் ஒரு புரத வந்து நம்ம ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் தான் டிசீஸ் உண்டாக்கக்கூடிய முக்கியமான ப்ரோட்டீன் அந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இதுதான் ஹியூமன் சாஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ இப்போதைக்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய வைரஸ் இது பேட் வவ்வாலில் காஸ் பண்ணக்கூடிய கொரோனா டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் இது பேங்கோலின் அப்படின்னா எறும்பு தின்னி அதில் இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் இந்த ரெண்டு வைரஸும் நம்ம ஹியூமன் வைரஸுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவாக இருக்குது இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த வைரஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டீன் அதுதான் டிசீஸ் காரண் உருவாகிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது அந்த ப்ரோட்டீனில் நடக்கக்கூடிய மியூட்டேஷன்னால் அதோட அமினோ ஆசிட் மாறுது அந்த அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் மாறும்போது இந்த வைரஸ் நார்மலாக ஒரு டெட்லி டிசீஸை காஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொரோனா வைரஸாக மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு இதை தான் இந்த ஆர்டிக்கிளில் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க முதல்ல சார்லஸ் டார்வின்றவர் ஆர்ஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னார் இந்த ஆர்ஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸில் அவரோட கூட்டம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்னென்னா ஒரு குரங்குலேருந்து மனிதன் வந்தான் அப்படின்ட்டு அவர் ஸோ இது கேட்டோன்னே இப்போ நானே அவன் சொல்கிறேன்னே உங்களை பார்த்து நீங்கள் குரங்குலேருந்து வந்திருக்கீங்க நீங்கள் மனுஷனுங்கிலேருந்து வரல குரங்குலேருந்து வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கோபம் வரும் இல்லையா நம்ம என்னென்ன நினைப்போம் நம்மளோட அப்பா அம்மையோ இல்லை மூதாதையர்களையோ இவன் குரங்குன்னு சொல்கிறான் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா இப்படி கிடையாது இப்போ இந்த ஆர்ஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த அனிமல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது சில வேரியேஷன் உருவாகுது மாற்றங்கள் உருவாகுது இந்த மாற்றங்கள் காலப்போக்கில் காலப்போக்கில்னா கிட்டத்தட்ட லட்சம் வருஷங்களில் பத்து லட்சம் வருஷங்களில் இந்த மாற்றங்கள் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து 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 ஒரு கட்டத்தில் இந்த அனிமல் இன்னொரு ஆக்சுவலாக இதிலேருந்து வரக்கூடிய ப்ராஜனிஸ் அதாவது இதோட சந்த சந்ததிகள் எப்படி மாறுது அப்படின்னா இவங்களோட ஒன்றுக்குள்ள ஒன்றா ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு மாறுது அப்போ இந்த தனியாக ஒரு அனிமலை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா புது ஸ்பீஷிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சரியா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் குரங்கு ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது குரங்கோட குட்டிகளை போடுது இப்படி இதே மெத்தட் இதே லைஃப் சைக்கிள் லட்சம் வருடம் பத்து லட்சம் வருடமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் போது நிறைய வேரியேஷன்ஸ் உருவாகுது மாற்றங்கள் இந்த மாற்றங்கள் ஒன்றோட ஒன்று சேரும்போது சில அனிமல் மற்ற அனிமலோட ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாமல் போயிடுது அப்போ தான் அந்த அனிமலை தனியாக பிரித்து நம்ம அதை ஒரு ஸ்பீஷியஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்படி வந்த ஒரு ஸ்பீஷியஸ் தான் மனிதன் மனிதனுக்கும் குரங்குக்கும் நிறைய ஒற்றுமை உண்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம க்ளோஸஸ்ட் ரிலேட்டிவ் சிம்பான்சின்னு சொல்கிறோம் இதே மாதிரி தான் கொரோனா வைரஸோட க்ளோஸஸ்ட் ரிலேட்டிவாக ரெண்டு வைரஸை சொல்கிறாங்க பேட் கொரோனா வைரஸ் அண்ட் பேங்கோலியன் கொரோனா வைரஸ் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது டார்வின் எவ்வளோ தேரி சொல்லனா சொன்னாலும் டார்வின்க்கு இந்த வேரியேஷன்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா மாற்றம் இந்த வேரியேஷன் எப்படி வந்ததுன்றது தெரியலை அதுக்கு பின்னாடி நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதில் முக்கியமான ஒரு மனிதர் ஹியூகோ டிவிரிஸ் இந்த 
என்னோட உயரம் என்னோட தலை முடி சுருளாக இருக்க நேராக இருக்கான்றது என்னோட ஐ கலர் என்னோட அறிவு இந்த மாதிரியான எல்லா கேரக்டரையும் தீர்மானிக்கிறது என்னோட டிஎன்ஏ இந்த டிஎன்ஏல நடக்கக்கூடிய மாற்றத்தை நம்ம மியூட்டேஷன் சொல்கிறோம் இந்த மியூட்டேஷன் நடந்ததுன்னா அது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் கொடுக்கும் எனக்கு அந்த கேரக்டர் நல்லதாகவும் இருக்கலாம் கெட்டதாகவும் இருக்கலாம் இப்படின்னு மியூட்டேஷன் தியரியை ஹியூகோ டிவிலே சொல்கிறார் இதுவும் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியல காமன் ஹியூமனால் புரிஞ்சிக்க முடியல சாமானியப்பட்ட மனிதர்களால் இப்போ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு டிசீஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த டிசீஸு வேறு ஒன்றும் கிடையாது சிக்கிள் செல் அனிமியா அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ் இந்த சிக்கிள் செல் அனிமியான்ற டிசீஸில் நம்ம நார்மலாகவே நம்ம உடம்பில் ரத்தத்தில் ஹீமோக்ளோபின் இருக்கும் இல்லையா ஹீமோக்ளோபின் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது கம்மியாக இருக்கும்போது அனிமியாக உருவாகுது ரத்த சிவப்பண்ணுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆர்பிசி ஸோ இந்த அனிமியா உருவாகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஹீமோக்ளோபின் நார்மலாக உருவாகிற ஹீமோக்ளோபினை மியூட்டேஷன் நடந்து ஒரு வித்தியாசமான ஹீமோக்ளோபினாக உருவாகுது இந்த மியூட்டேஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது டிஎன்ஏவில் இருக்கக்கூடிய சீக்வன்ஸ் ஜி ஏ ஜி அப்படின்ற ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது அந்த சீக்வன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ரோட்டீன் உருவாகும் போது ஹீமோக்ளோபின் உருவாகும் போது ஆறாவது இடத்துல குளுட்டாமிக் ஆசிட் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோட்டீன் உருவாகும் இது மியூட்டேஷன் நடக்கும்போது ஜிஏஜின்றது ஜி டிஜியாக மாறிடுது ஒரே ஒரு இடத்துல ஒரே ஒரு சின்ன மியூட்டேஷன் தான் அதனால் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா குளுட்டாமிக் ஆசிடுக்கு பதிலில் வேலின்ற அமினோ ஆசிட் வந்து உட்காந்துருது அப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் இந்த ப்ரோட்டீன் இதனால் வரக்கூடிய டிசீஸ் தான் எது சிக்கல் செல்ல நிமியா அப்போ நார்மலாக டபிள்யூபிசி சாரி ஆர்பிசி உருவாக மாட்டேங்குது இந்த ஆர்பிசி எல்லாமே சிக்கல் ஷேப்பில் அதாவது கதிர் அறுக்கக்கூடிய அருவால் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அந்த ஷேப்பில் உருவாகுது இதனால் நம்மளுக்கு சுவாச பிரச்சனைகள் நிறைய வருது இதுதான் சிக்கல் செல் அனிமியா அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ் இந்த டிசீஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் டார்வின் சொன்ன வேரியேஷன்ஸையும் மியூட்டேஷன் ஹியூகோ டிவிரி சொன்ன மியூட்டேஷன் திவிரி தியரியையும் நம்மளால் நம்பாமல் இருக்க முடியல இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் கதைக்கு வந்தோம்னா இந்த கொரோனா வைரஸில் நம்ம முதல்ல என்ன பார்த்தோம் இந்த கொரோனா வைரஸ்ன்றது எந் இதோட சீக்வன்ஸ் எடுத்து பார்க்குறாங்க ப்ரோட்டீனோட சீக்வன்ஸ் எடுத்து பார்க்குறாங்க சீக்வன்ஸ் எதுக்கு க்ளோஸஸ் ரிலேட்டிவாக இருக்குன்னா பேட் கொரோனா வைரஸ்க்கும் பேங்கோலியன் கொரோனா வைரஸ்க்கும் இதை வச்சு இவங்க ஒரு தியரி சொல்கிறாங்க என்ன தியரி சொல்கிறாங்கன்னா ஓகே ஸோ இந்த ஆன்டி ஈட்டர் இருக்கு இல்லையா எறும்பு திணி இதுக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருக்குது அதே மாதிரி பேட்டுக்கும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருக்குது இது ரெண்டும் வேறு கொரோனா வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆன்டி ஈட்டர்லேயோ அல்லது பேட்லேயோ சில மியூட்டேஷன்களுக்கு உட்பட்டு இப்போ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் டூவாக சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூவாக மாறி இருக்கலாம் அது மனிதனுக்கு இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு தியரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏதோ ஒரு அனிமல்ல இருந்து மனிதனுக்கு கொரோனா வைரஸ் வருது இந்த கொரோனா வைரஸ் மனிதனிலேயே மியூட்டேஷன் நடந்து சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூவாக உருவாகுது இந்த கா சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூன்றது அடுத்து இந்த பேண்டமிக்குது அதாவது உலகம் ஃபுல்லாக தொத்து வியாதியாக பரிணமிக்குது இதுக்கப்புறம் இன்னொரு தேரி சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த லேபரட்டரியில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பிளேட் எடுத்துக்குவாங்க இந்த பிளேட்டில் நிறைய செல்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க இந்த செல்ஸில் எல்லாத்துலேயும் வைரஸ் உள்ள அனுப்பி இந்த வைரஸை வளர்க்குறாங்க அப்படி வளர்க்குறத தான் நம்ம செல் கல்ச்சர்னு சொல்கிறோம் இப்போ இப்படி வளர்த்து இந்த வைரஸை பற்றின நிறைய தகவல்களையும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி இப்போ இப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இதிலிருந்து வைரஸ் தப்பி தவறி ஒரு மனிதனுக்கு இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அவன்கிட்ட இருந்து எல்லாருக்கும் பரவுனது தான் இந்த சொரோ கொரோனா வைரஸ் இது மூலமாக தான் இப்போ இது வந்து பயோவார் ப்ரொசீஜர் சில நாடுகளில் சில அறிவியல் அறிஞர்கள் பயோவார் பயோ வெப்பன் தயாரிக்கும் போது இந்த மாதிரி பரவிடுச்சு நம்ம தசாவதாரம் படம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு கதையை சொல்கிறான் இப்போ இந்த கதையும் பொய்யானது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆராய்ச்சி தகவலில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஆராய்ச்சி தகவலில் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செல் கல்ச்சரில் நம்ம பரவிருந்தோம்னா ஓகே ஸோ நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இன் அனிமல் ஹோஸ்ட் அதுக்கு அடுத்தது நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இன் ஹியூமன் அதுக்கப்புறம் செலெக்ஷன் டியூரிங் பேசேஜ் இந்த செலெக்ஷன் டியூரிங் பேசேஜில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ்ன்றது நம்ம செல் கல்ச்சரில் பண்ணும்போது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடியிலருந்தே நம்ம இதை பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கோம் அப்போ அவ்வளோ காலத்துக்கு முன்னாடி உள்ள வைரஸை நம்ம சீக்வன்ஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அது அந்த வைரஸ
இருக்கிறதுக்கு உண்டான எவிடன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நம்மளுக்கு ஓகே ஸோ அதனால் இந்த செல் கல்ச்சர் முறையிலையும் இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவுறதுக்கு சாத்தியமே இல்லை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சரி இவ்வளோ தூரம் பேசியாச்சு இது எதுவுமே எனக்கு புரியலை அப்படின்னா ஒரு சின்ன அனாலஜி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இது தெரியும் இது கல்நலான ஆயுதம் கற்கால மனிதன் பயன்படுத்திய ஆயுதம் இது என்னது கல்நலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷார்ப்பான ஆயுதம் இப்போ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவால்வ் ஆகுது இது வந்து ஒரு கத்தி மாதிரி இருக்குது இது சாதாரண கல் இது கொஞ்சம் கத்தி மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ இது ஒரு கற்கால மனிதன் பயன்படுத்திய ஆயுதம் இதிலிருந்து ரொம்ப தூரம் எவால்வ் ஆகி இருக்கக்கூடிய ஆயுதம் துப்பாக்கி இப்போ நான் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி ரெண்டு மனிதன் நிப்பாட்டுறேன் இவன் கற்கால மனிதன் அண்டு இவன் மாடர்ன் மனிதன் இப்போ துப்பாக்கியை யார் கண்டுபிடிச்சிருப்பா அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் உங்களால் ஈஸியாக பதில் சொல்லிட முடியும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த கல்லலான ஆயுதத்தை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு கேட்குறேன் உங்களால் ஈஸியாக பதில் சொல்லிட முடியும் யாருமே இந்த துப்பாக்கியை கண்டுபிடிச்சது கற்கால மனிதன் அப்படின்னு சொல்கிறது கிடையாது அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்மளுக்கு ஆராய்ச்சியில் கிடைத்த தகவல்கள் எவிடன்சஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த நாவல் கொரோனா வைரஸ்ன்றது நேச்சுரலாக எவால்வான வைரஸ் எந்த ஒரு நாட்டிலையும் எந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட்டும் அணு ஆயுதம் அல்லது உயிர் ஆயுதமாக இந்த வைரஸை தயாரிக்கலை அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வருது சரியா நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் தவறான மெசேஜ்களை பரப்புறதை நிப்பாட்டிட்டு இந்த வைரஸ் பற்றின சரியான புரிதல்களை வளர்த்துக்குவோம் சரியான புரிதல்களை பற்றி இந்த வைரஸை நம்ம ஹியூமன் பாப்புலேஷன்லேருந்து விரட்டுறதுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச முயற்சிகள் செய்யலாம் உங்களுக்கு இந்த வைரஸ் பற்றின வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதை பற்றின ஒரு வீடியோ கூட நம்ம போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் சரியா இணைந்திருப்போம் கொரோனா வைரஸை தடுப்போம் நன்றி